ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ராக்ஷன் இந்த டிஃப்ராக்ஷன் வந்து டூ டைப்பாக நடக்குது ஒன்று கேப் வழியாக வேவ் ட்ராவல் ஆகும்போது நடக்கும் இன்னொன்று வந்து ஆப்ஜெக்டை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது நடக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கேப் வழியாக வேவ் ட்ராவல் ஆகிறத பற்றி பார்த்துருவோம் இப்போது அந்த ரெண்டு ஆப்ஸ்டாக்கிள்ஸ் நடுவில் இந்த ஒரு வேவ் போகுது இப்படி வேவ் போகும்போது இது ஸ்லைட்டாக பெண்ட் ஆகி போகுது இதை பேர் தான் நம்ம டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஆப்ஸ்டாக்ஸ்களோட சைஸை நம்ம சின்னதாக சின்னதாக வேவோட பெண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போவோம் அதனால் இது லார்ஜ் பெண்ட் உண்டாக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிஃப்ராக்ஷனுங்கிறது வந்து அஃப்டாக்களோட எஜஸ்லாம் மட்டும் தான் நடக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எஜ்ஜஸில் வந்து வேவ் பெண்ட் ஆகுறது தான் நம்ம டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம கேப்பில் வந்து வேவ் ட்ராவல் ஆனால் எப்படி பெண்ட் ஆகுதுன்னு பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து வேவ் ட்ராவல் ஆனால் எப்படி பெண்ட் ஆகுறத பற்றி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்ப்போம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஒரு மவுண்டன் பின்னாடி ஒரு வீடு இருக்கிறத தான் அசீவ் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ கம்மியான வேஸ் வரும்போது அந்த வேஸ் வந்து வீடு மேலே பட்டு போகுது இப்போது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த வெளிச்சம் வந்து அந்த வீடு மேலே பட்டுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதுவே நாங்கள் நிறைய வேவ்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடு மேலே அது படாமல் பெண்டாகி பறந்து போயிடும் அப்படி போகும்போது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா அது மேலே நிழல் படுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதை தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேஸ் வந்து கேப் வழியாகவும் ஆப்ஜெக்ட் வழியாக பாக பாஸ் ஆகும்போது அது பெண்டாகி போகுது இதை தான் நம்ம டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ